এর আগের ভিডিও ভিডিওগুলোতে আমরা শেয়ার ফোর্স আর পেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এঁকেছিলাম বিমের মধ্যে ওখানে আমরা বলেছিলাম আসলে বিমের মধ্যে শেয়ার ফোর্স আর পেন্ডিং মোমেন্ট কেন তৈরি হয় এবং ওটার আসলে কি রোল প্লে করে এবং ওইটার আমরা মেজারমেন্ট করব কীভাবে সেটা এখন ওখানে বিম নিয়ে বলেছিলাম আমরা কিছু না কিছু বিমের রিয়েল লাইফ কিছু বিমের এও দেখলাম ছবিও দেখলাম সো বিম হচ্ছে বাই ডেফিনেশন অনুযায়ী আমরা জানি যে বিম হচ্ছে যেটা ট্রান্সভার্সলি লোডেড থাকবে মানে কি একটা বিমের একটা নিজের একটা অ্যাক্সিস থাকবে লঙ্গিচুরিয়াল অ্যাক্সিসের ট্রান্সভার্স ডিরেকশানে লোড থাকবে যদি এক্সিয়াল লোড থাকে সেটা কলাম হয়ে যাবে বিম হচ্ছে ট্রান্সভার্স ডিরেকশানে লোড থাকবে তাকে আমরা বিম বলবো যেমন এখানে একটা একটা বিমের মডেল বলা যায় এই বিমের এর মাঝখানে যদি একটা অ্যাক্সিস থাকে তার ট্রান্সভার্স ডিরেকশানে যদি লোড থাকে উপর থেকে নিচে এখানে যদি লোড দিই তাহলে সেটা বিম হবে এখন বিমের মধ্যে লোড দিলে কি হয় বিমের মধ্যে লোড দিলে তার ভিতরে ইন্টারনাল শেয়ার ফোর্স তৈরি হয় ইন্টারনাল বেন্ডিং মুভমেন্ট তৈরি হয় সো শেয়ার ফোর্স তৈরি হয় আমি যদি এখানে একটা সেকশন করি তাহলে আমি ইন্টারনাল শেয়ার ফোর্স পাবো আর বেন্ডিং মুভমেন্ট কেন তৈরি হয় আচ্ছা শেয়ার ফোর্সটা কী করে শেয়ার ফোর্সটা হচ্ছে এক্সটার্নাল যত লোড দিব এখানে এক্সটার্নাল যত লোড দিব ওই লোডগুলোকে সে রেজিস্ট করবে ইকুয়েলিবিয়াম স্টার্ট নিয়ে আসবে আর বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম কেন তৈরি হয় ওই লো এক্সটার্নাল লোডের জন্য একটা মুভমেন্টের ইফেক্ট তৈরি করে এক্সটার্নাল লোডগুলো ওই মুভমেন্টটাকে যে রেজিস্ট করে সেটা হচ্ছে বেন্ডিং মুভমেন্ট এখন সে রেজিস্ট কীভাবে করে সেটা নিয়ে হালকা পাতলা আগের ভিডিওতে বলেছিলাম এখনও দেখি সো ভাবলাম যে দুইটা এক্সটার্নাল লোড এরকম জায়গায় আছে সো এখন এখানে দিলে কি হবে বেসিক্যালি আমরা এটাই বুঝি যে আমরা যদি এরকমভাবে দুইটা লোড দিই এইটার মধ্যে তাহলে এটা এভাবে বাঁকায় যাবে সো ওই পাকানোটা এখানে দেখাচ্ছি সো এটা এরকম বাঁকায় যাবে মেম্বারটা সো এভাবে বাঁকায় যাওয়ার পরে আমি যদি এটাকে একটা একটা জায়গায় সেকশন করি মানে এখানে আমি এটাকে যদি এভাবে বাঁকায় যাবে যেটা এখানে দেখানো যাচ্ছে না কারণ ওটা ভেঙে যাবে বাঁকাতে গেলে আচ্ছা বাঁকালে এখানে যদি আমি একটা সেকশান নিই বা এই কার ভিমের মধ্যে তাহলে আমি দেখব যে আসলে বাঁকানো জায়গাটা তো আসলে কী হয় এই বাঁকানোর ফলে আসলে কিভাবে সে এন্ডিং মুভমেন্টটা তৈরি করতেছে আর ওই মুভমেন্টটা কীভাবে এই বাঁকানোর ইফেক্টটা মানে এইভাবে যাতে না বাঁকায় ওইটাকে রেজিস্ট করতে পারে এই মুভমেন্টটাকে রেজিস্ট করতে পারে সো আমি যদি এই জায়গাটা আনি তাহলে দেখব যে এখন বাঁকালে কী হচ্ছে আমার ইনিশিয়ালে যে লেংথ ছিল সেটার উপরের পার্ট কমপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে আর নিচের এজটা টেনশান হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে নিচের দিকে আমি যদি এখানে একটা মাঝখানে সেকশান আনি সেকশানটাকে দেখতে পাবো নিচের দিকে সে একটা নর্মাল ফোর্স পাচ্ছে সেটা হচ্ছে যা এই নিচের দিকগুলোকে টেনশান করতে যাচ্ছে আর উপরের দিকে একটা নর্মাল ফোর্স পাচ্ছে যেটা কমপ্রেস করতে যাচ্ছে সো উপরে কমপ্রেশান নিচে টেনশান মাঝখানে অবশ্যই এমন একটা জায়গা পাবো যেখানে কোনো ফোর্স থাকবে না এই জায়গাটাকে আমি বলতেছি নিউট্রাল অ্যাক্সিস যেখানে কোনো ফোর্স থাকবে না ফোর্স যেহেতু নাই কোনো স্ট্রেসও থাকবে না উপরে সে তার একটা কম্প্রেশান স্ট্রেস থাকবে নিচে হচ্ছে টেনশান স্ট্রেস থাকবে এই কম্প্রেশান আর টেনশান মেলা যেহেতু একটা এই যেটা ইকুয়াল হয় সবসময় যে ইকুয়াল হবে তেমন না সিমেট্রিক্যাল বিম যে হলে সেটা ইকুয়াল হবে সো যেহেতু দুইটা আলাদা লাইন অফ ডিরেকশানে লাইন অফ অ্যাকশানে দুইটা ফোর্স কাজ করতেছে তাহলে তারা একটা মুভমেন্ট তৈরি করবে এরকম ডিরেকশান হবে এই মুভমেন্টটা এক্সটার্নাল যে লোডের জন্য যে মুভমেন্টের ইফেক্ট সেটাকে সে রেজিস্ট করবে এটাই ছিল হচ্ছে আমার পেন্ডিং মুভমেন্ট এখন ওখানে আমরা বেন্ডিং মুভমেন্ট কীভাবে বের করে সেটা আমরা বের করতে পেরেছিলাম শেয়ার ফোন ডায়াগ্রাম বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামের জন্য এখন ওখানে এখানে আমরা কী শিখবো আসলে এখানে হচ্ছে যে এই এক্সটার্নাল লোডের জন্য বা এক্সটার্নাল লোডের কারণে যে মুভমেন্ট হয় বা এক্সটার্নাল মুভমেন্টের জন্য বিমের ভিতরে যে স্ট্রেসগুলো তৈরি হয় ওই স্ট্রেসগুলো আমরা তৈরি করব মানে ক্যালকুলেট করব একটা হচ্ছে যে আমার শেয়ার ফোর্স তৈরি হবে বোমের ভিতরে ওই শেয়ার ফোর্সের জন্য যে স্ট্রেস হয় সেটা বের করব আর একটা হচ্ছে যে ওই যে বেন্ডিং মুভমেন্ট এখন ওখানে আমি শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মুভমেন্টটা বের করেছিলাম শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামের ভিডিওতে এখানে আমরা ওইটার ইফেক্টটার জন্য সে আসলে কীভাবে স্ট্রেসড হয় একটা বিম সেটা বের করব তো বেন্ডিং মুভমেন্টের জন্য তো আমি আসলে মুভমেন্টের জন্য একটা ফেল করবে বা মুভমেন্ট একটা কীভাবে আমার ওইটা স্ট্রেংথ আর মুভমেন্টের বিরুদ্ধে দেখাবে বা হাইয়েস্ট কতটুকু মুভমেন্ট সে ক্যারি করতে পারবে কতটুকু মুভমেন্ট সে রেজিস্ট করতে পারবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা মুভমেন্ট থেকে পাই না এটা আসলে স্ট্রেস থেকে আসে একটা ম্যাটেরিয়াল সে কতটুকু স্ট্রেস হতে পারবে সেটা ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি যে সে আমি হাইস্ট এতটুকু স্ট্রেস সে ক্যারি করতে পারবে সো এখানে হচ্ছে যে এই মুভমেন্টট
সো ওইটা দুইটা পার্টে পার্টে ফার্স্ট নর্মাল স্ট্রেসটা দেখি যেটা ফ্লেক্সার ফর্মুলা বা ফ্লেক্সার স্ট্রেসও বলে সো ওই ব্যাপারটা দেখি এখন এইভাবে এই জিনিসটা মানে এই স্ট্রেসগুলো বা নর্মাল স্ট্রেসটা বা ফ্লেক্সার স্ট্রেসটা বের করার আগে এই ফ্লেক্সার স্ট্রেস আর অথবা শেয়ার স্ট্রেস দুইটার সময় কিছু অ্যাজামশন ধরে নেব আমরা অ্যাজামশন ধরে নাম মানে কি আমার হচ্ছে যে রিয়েল লাইফে যে যেরকম বিম থাকে বা সেই বিমগুলো যেভাবে লোডেড থাকে বা ওরা যেরকম আচরণ করে আমরা ঠিক ওইটাকে অ্যানালাইসিস করার অবস্থায় শুরুতেই যেতে পারবো না আমাদেরকে কিছু অ্যাজামশন ধরে ওটাকে আমাদের জন্য একদম ইজি করে নিতে হবে যাতে আমরা এই একদম বেসিক যে বিমের একদম বেসিক একটা কনসেপ্ট হচ্ছে এটা এটাকে আমরা যাতে অ্যানালাইসিস করতে পারি এভাবে আরও হায়ার অনেক ইয়ে আছে যেটা রিয়েল লাইফের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করা হবে শুরুতে আমরা অনেক অ্যাজামশন ধরে রিয়েল লাইফ থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাব কিন্তু যাতে বেসিক ব্যাপারটাকে আমরা চিন বুঝতে পারি মানে বেসিক ইয়াটা আমরা ধারণা করতে পারি এখন ওই অ্যাজামশনগুলো কি কি অ্যাজামশনগুলো হচ্ছে যে প্লেন সেকশন রিমেন্স প্লেন সো এটার মানে কি মানে হচ্ছে যে কোনো লোড নাই একদম কোনো লোড ছাড়া মাঝখানে যদি একটা সেকশন নেই এই দেখেন একটা যদি সেকশন নেই এটা টু ডাইমেনশনাল একটা লাইন আর থ্রি ডাইমেনশনাল কিন্তু একটা প্লেন হবে যেমন এইটা এই বিমের এখানে আমি মনে করলাম একটা সেকশন নিলাম টু ডাইমেনশনাল একটা লাইন কিন্তু আমি যদি থ্রি ডাইমেনশনাল চিন্তা করি এটা একটা প্লেন এই প্লেনটা লোডের আগেও প্লেন থাকবে পরেও কার্ভ হয়ে যাওয়ার পরেও সে প্লেন হবে সে ইনক্লাইন হয়ে যেতে পারে সে এরকম থেকে এরকম হয়ে যেতে পারে কিন্তু সে তখনও প্লেনই থাকবে এরকম হয়ে যাবে না এরকম কার্ভ হয়ে যাবে না এটা রিয়েল লাইফে কিন্তু হতে পারে কিন্তু আমরা এখানে অ্যানালাইসের সময় চিন্তা করব যে সেটা লোড হওয়ার পরেও সে প্লেনই থাকবে এটা আমাদের ফার্স্ট অ্যাজামশন সেকেন্ড অ্যাজামশন হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল ইজ হোমোজেনাস অ্যান্ড অবেস হুকসলো মানে হচ্ছে যে এখানের যে একটা বিম তার ম্যাটেরিয়াল সব জায়গায় একই ম্যাটেরিয়াল এবং সব জায়গায় ম্যাটেরিয়াল একই না সব জায়গায় ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টিও একই রকম মানে সব জায়গায় ম্যাটেরিয়ালই একই রকম আচরণ করে কিন্তু অনেক সময়ই এটার বাইরের রিয়েল লাইফ কেস অনেক এটার বাইরে হয় যেমন আমরা আমাদের বাসা বাড়িতে যে বিম ইউজ করা হয় সেটা তো কংক্রিটের ভিতরে লোহার বা ইস্পাতের স্টিলের রড থাকে যেটা হচ্ছে একটা রিএনফোর্সমেন্ট বিম ওগুলো যেটা এইটার মধ্যে এভাবে আমি এটাকে পড়তে পারবো না এটা অনেক আপার কনসেপ্ট জাস্ট এখানে আমরা ম্যাটেরিয়ালটা হোমোজেনাস অ্যান্ড অবে সুস্থ তিন নাম্বার যে অ্যাজামশনটা সেটা হচ্ছে যে ই মানে মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি ইজ ইকুয়াল ফর টেনশন অ্যান্ড কম্প্রেশন এখন এইটা অনেকটা মানে অবভিয়াস মনে হয় যে টেনশন কম্প্রেশন সবসময় তো মডুলাস অফ ইলেকট্রিসিটি সেম হবে কিন্তু অনেক ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রেই অনেক ক্ষেত্রেই এটা সমান হয় না কিন্তু আমরা তো এখানে আমাদের বিমের ক্ষেত্রে তা এই আলোচনায় সেটাকে সমান ধরে নিব টেনশনের জন্য ই কনস্ট্যান্ট কম্প্রেশনের জন্য ই একই আর ইনিশিয়ালি আর আরেকটা হচ্ছে যে বিমটা ইনিশিয়ালি স্ট্রেট মানে কোনো রকমের লোড না থাকলে সেটা স্ট্রেট থাকবে কার্ভ হইতে পারবে না আর হচ্ছে এন্ড অফ কনস্ট্যান্ট ক্রস সেকশন এবং তার ক্রস সেকশন সবসময় সমান থাকতে হবে এটা এই যে এই বিমটা সবসময় ক্রস সেকশন সমান এবং কি লোড হওয়ার পরেও আসলে সমান লোড হওয়ার পরে চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু ইনিশিয়ালি কনস্ট্যান্ট ক্রস সেকশন মানে এক জায়গায় বড় ক্রস সেকশন এক জায়গায় ছোট ক্রস সেকশন এরকম আমরা চিন্তা করবো না সবসময় সমান আর হচ্ছে যে আর পাঁচ নাম্বার যে অ্যাজামশনটা সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাজামশন যেটার অনেকগুলা ইনসাইট আছে জিনিসটা আসলে পড়তে গেলে খুব ভালো বুঝবো যে প্লেন অফ লোডিং মাস্ট কন্টেইন এ প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেস এখন প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেসটা কি সেটাও পরে দেখব দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেস অফ বিম ক্রস সেকশন অ্যান্ড লোডস মাস্ট বি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লংগিটিউনাল অ্যাক্সেস সো এই জিনিসটাও দেখব সো এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাজামশনটা এই পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশনটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করবো আমাদের ওই ফর্মুলা ডিরাভেশন করার সময় এখন দেখি সো এটা হচ্ছে যে একটা বিমকে অনেক বড় করে রাখলাম এই বিমটাই অনেক বড় করে রাখলাম সো সো এই বিমটার হচ্ছে এইটা সো এটা হচ্ছে যে মাঝখানের তার নিউট্রাল অ্যাক্সিস যেটা বলেছিলাম সেই নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা মাঝখানে না হবে না এটা নিউট্রাল অ্যাক্সিসের একটা এক্সাক্ট পজিশান কোথায় হবে সেটা আমরা বলতে পারবো এক এক মেম্বারের সঙ্গে জায়গায় এক এক রকমের হবে সো সেটা আমরা ডিরাভেশন করতে গেলেই বের হয়ে যাবে কিন্তু জাস্ট এখানে মাঝখানে এর নিউট্রাল অ্যাক্সিস আর এরকম হচ্ছে সেকশান নিচ্ছে সো এটা হচ্ছে যে বিমে এই এ বি সি ডি দুইটা সেকশনের ইয়া নিলাম যেটা হচ্ছে যে এ বি আর সি ডি ডি এক্স ডিস্টেন্সে আছে এ বি আর সি ডির মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে ডি এক্স এখন এই দুইটা ফোর যদি এভাবে দিই তাহলে অবশ্যই এটাকে এভাবে ব্যান্ড করবে সো এভাবে ব্যান্ড করলে এটা আলটিমেটলি এভাবে ব্যান্ড হয়ে যাবে 
সো এই ইএফ হচ্ছে মাঝখানে একটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস যে কোনো রকমের স্ট্রেস হবে না আর জিএইচ হচ্ছে নিচের একটা জিনিস যেহেতু এভাবে হচ্ছে নিচের টান টেনশন হবে সো জিএইচটা বেড়ে যাবে ইএফ একই লেন্থে থাকবে এখন ওইটাকে এখানে একটু বড় করে এঁকেছি ওই ইয়াটাকে সো এপি এরকম হয়ে গেছে বেঁকে গেছে এখন দেখি আমার এটা কিন্তু লাইন ছিল লাইন আছে তার মানে কি প্লেন ছিল প্লেন আছে ফার্স্ট অ্যাজামশন যেটা আর এটাও সিডি প্লেন ছিল প্লেন আছে ওইটা চেঞ্জ হয়নি এখন এটা যখন কার্ভ হয়ে মানে ইনক্লাইন হয়ে গেছে এই দুটাকে যদি আমি পিছনের দিকে ইয়া করি এটা একটা পয়েন্ট পাবো যেটা একটা মিলতেছে তার মানে কি এই যে এটা আসলে একটা বৃত্ত চাপ তৈরি করা গেলতেছে তার মানে হচ্ছে যে এই যে এই ইএফটা জিএইচটা সেটা একটা সার্কেলের অংশ সার্কেলের আর্ক সো এইখানে যে কোনটা তৈরি করতেছে সেটা হচ্ছে আমার ডি থিটা ধরে নিলাম এই কোনটা হচ্ছে আমার ডি থিটা আর এই যে সেন্টার থেকে এই ইএফটা যেটা আমার কোনো স্ট্রেস হয় না ইএফটা আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে লেংথ চেঞ্জ হয় না সো এই এটার ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এই রো যেটা হচ্ছে রেডিয়াস অফ কার্বেজ রেডিয়াস অফ কার্বে চার সেটা হচ্ছে আমার রেডিয়াস অফ রো হচ্ছে আমার রেডিয়াস অফ কার্বেজ আর জিএইচটা হচ্ছে যে ইএফ থেকে ওয়াই ডিস্টেন্স আছে জিএইচটা আছে ইএফ থেকে ওয়াই ডিস্টেন্স এখন দেখি ইনিশিয়ালি যখন এরকম ছিল তখন ইএফ আর জিএইচ কিন্তু সমান ছিল কিন্তু এখানে ইএফটা একই লেন্থে থেকে যাচ্ছে কিন্তু জিএইচটা বড় হয়ে যাচ্ছে এখন কতটুকু বড় হচ্ছে সেটা বের করতে পারবো সেটা বের করার জন্য এবি এর প্যারালাল যদি এখানে একটা লাইন টানি এইটা লাইন টানি তাহলে এতটুকু হচ্ছে আগের জিএইচটা যেটা ইএফ এর সমান আর এই যে এইটুক যে এইচ কে এতটুকু এটা হচ্ছে আমার টেনশনের কারণে পেয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে আমার ইলংগেশন সো ইলংগেশন হচ্ছে আমার এইচ কে এখন এইটা যদি ডি থিটা হয় এই অ্যাঙ্গেলটাও ডি থিটা হয় যেহেতু এই লাইন আর এই লাইন প্যারাল সো এটাও ডি থিটা হয় তাহলে এই এইচ কে লেংথটা আমি বের করতে পারি ওই এস ইজুকেল টু আর থিটা এই সূত্র দিয়ে এই এইচ কে লেংথটা বের করতে পারি যেহেতু এটা ওয়াই ডিস্টেন্স দূরে যে এইচটা ওয়াই ডি থিটা সেটা আমি বের করতে পারি এখন আমার ইলংগেশন হচ্ছে এতটুকু ইনিশিয়াল লেংথ ছিল আমার ইএফ জি এইচ এটা আমার ইনিশিয়াল লেংথ ছিল সো আমার যদি স্ট্রেন বের করি তাহলে আমি আমার ইলংগেশন বাই ইনিশিয়াল লেংথ ইলংগেশন হচ্ছে আমার ওয়াই ডি থিটা আর ইনিশিয়াল লেংথ কিন্তু আমার ইএফ জি এইচ দুটাই সমান ইএফ সো ইএফ হচ্ছে এই আর্কের অংশ সো রো ডি থিটা ইএফ এর লেংথ রো ডি থিটা একইভাবে এই সিজিক্যালটা আর থিটা দিয়ে বের করেছি সো ওয়াই বাই রো এটা আমি স্ট্রেন পেয়ে গেলাম এখন যেহেতু যেহেতু বলছে আমার সেকেন্ড অ্যাজামশন হোমোজেনাস অ্যান্ড অবয়েস হুক স্ল সো ফার্স্ট অ্যাজামশন ইউজ হইলো সেকেন্ডটা ইউজ হইল সো ই ইজ ইকাল টু আর সিগমা ইজ ইকাল টু ই এফসাইল সো ই ইন টু ওয়াই বাই রো এটা আমি পেয়ে গেলাম সো সিগমা ইজ ইকাল টু ই ওয়াই বাই রো এই একটা ফর্মুলা দাঁড়ায় গেল এখন এটা আমি নিচেরটার জন্য বের করেছি মানে টেনশানের জন্য বের করেছি এটা শুধু টেনশানের জন্য তাই না উপরে কম্প্রেশন হচ্ছে উপরেও সেম উপরে যদি একটা নিয়ে নিতাম একই হতো ও আমি ক্যালকুলেশন করতে পারতাম এখানে আমার তিন নাম্বার অ্যাজামশানের ইউজ হয়ে গেছে যে ইজ ইকুয়াল ফর টেনশন অ্যান্ড কম্প্রেশন ইকুয়াল না হলে কিন্তু আমি এটা ওখানে ইউজ করতে পারতাম না অন্য আর একটা ইয়ের জন্য ইউজ করা লাগতো সেটা এখানে হচ্ছে না তো এতটুক পর্যন্ত বুঝে গেলাম এখন হচ্ছে যে আমি আসলে এটাতে তো আমি একটা রিলেশান বিল্ড আপ করছি যে এখানকার এয়ারটার আচরণটা কেমন হবে এই ওয়াইটার এই ওয়াইয়ের উপর ডিপেন্ড করতেছে রো এর উপর ডিপেন্ড করতেছে রো জিনিসটা আসলে কোথায় পাবো মানে এই জিনিসটা তো মেজার করা খুবই টাফ সো এটার সাথে আমার বেন্ডিং মোমেন্টের থেকে খুব ইজিলি রিলেশান দিচ্ছে না সো এটা আমার খুব বেশি কাজে লাগবে না সেটা নেক্সট দিকে আগাই নিতে কাজে লাগবে কিন্তু এটা দিয়ে আমার আসলে প্রবলেম সলভ করাতে অ্যানালাইসিস করাতে খুব বেশি হেল্প করবে না সো ওইটার জন্য আসলে আমি এইটাকে আঁকি এটা আসলে কি করলাম এটা হচ্ছে যে একটা সেকশনকে বিমকে একটা জায়গায় সেকশন করছি ওই সেকশনটাকে অনেক বড় করে এখানে এঁকেছি এইটাকে এভাবে চিন্তা করা যায় যে এই ফেসটার দিকে যদি আমি খেয়াল করি এই ফেসটাকেই আসলে এখানে আঁকছে যেখানে এই নীল কালারের এটা হচ্ছে আমার নিউট্রাল অ্যাক্সিস এটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস আর এটা 
টু ডাইমেনশনাল একটা লাইন আর থ্রি ডাইমেনশনালে কিন্তু এরকম একটা সারফেস পুরোটার মধ্যে ঘুরে একটা সারফেস সো এটা হচ্ছে আমার নিউট্রাল অ্যাক্সিস আর পুরো থ্রি ডাইমেনশনাল যদি চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমার নিউট্রাল সারফেস সো এই জায়গায় আমার নিউট্রাল অ্যাক্সিস আছে আর এটা হচ্ছে যে তার নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে যদি একদম মাঝখানে এই এটা হচ্ছে আমি একটা ওয়াই এই কালার দিয়ে আর কি এটা হচ্ছে আমার এদিকে নিলাম আমি ওয়াই অ্যাক্সিস নিলাম আর এদিকে জেড অ্যাক্সিস নিলাম আর এই দিকে মানে ওখান থেকে বের হয়ে আসতে আসে এই দিকে আমার এক্স অ্যাক্সিস নিলাম মানে এই চিত্রটাকে এইখানটাকে এখানে আঁকলাম আর এখানে একটা ছোট এরিয়া নিলাম একটা ডিফারেন্সিয়াল এরিয়া ডি এ নিলাম ওই ডি এর মধ্যে আসলে আমার এক্সটার্নাল লোড দিচ্ছি আসলে কোন জায়গায় এই যে মাঝখানে একটা ওয়াই অ্যাক্সিস টানছি ওইটা এখানে যেই লাইনটা একটা লাইন দিচ্ছে এই লাইনের উপরে আমি লোড দিব এখানে পুরোটার উপরে কিন্তু আমি লোড দিলেই ট্রান্সফার ডিরেকশানে লোড হতো কিন্তু আমি লোডটা দিব শুধুমাত্র এই লাইনটার উপরে এখন এই লাইনটার উপরেই কেন লোড দিচ্ছি সেটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু পরে সেখানে আমার পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশনটা কাজে লাগবে এই শুধু এই লাইনটার উপরে লোড দিব এর বাইরে আশেপাশে কোথাও লোড দিব না এই লাইনটার উপরে লোড দিব আর এখানে যদি লোড দিই লোডের ফলে কি হবে এখানে এই ফেসে শেয়ার স্ট্রেস তৈরি হবে আর ওই যে বলেছি পেন্ডিং মুমেন্টের জন্য একটা নর্মাল স্ট্রেস তৈরি হবে ওই একটা ছোট এরিয়ার জন্য ওই ইয়াটা আঁকলাম ফোর্সটা আঁকলাম সো এই ডি এ এরিয়ার জন্য ফোর্সগুলো আঁকলাম এই দিকে একটা ডেল সিগমা এক্স ডি এক্স ডি এ পরিমাণ ফোর্স তৈরি হবে যেটা পেন্ডিং মুমেন্টের জন্য যেই ফোর্সটা তৈরি হচ্ছে ওই ফোর্সটা আর হচ্ছে শেয়ার ফোর্স তৈরি হবে কিছু একটা শেয়ার ফোর্স এই দিকে তৈরি হবে এক্স ওয়াই শেয়ার ফোর্স তৈরি হবে আর একটা হচ্ছে এক্স জেড শেয়ার ফোর্স তৈরি হবে এখন এই শেয়ার ফোর্সের নোটেশনটা নিয়ে একটু বলি যে আসলে এক্স ওয়াই আসলে কি বোঝায় সে এই নোটেশনটা আসলে বোঝায় ফার্স্ট যে অ্যাক্সিসটা বলতেছে এক্স সেটা বোঝায় হচ্ছে যে যেই সারফেসের মধ্যে শেয়ার স্ট্রেসটা মানে শেয়ার স্ট্রেস যে সার্ফ মানে শেয়ার স্ট্রেসটা যে সারফেস হয় ওই সারফেসের পারপেন্ডিকুলার ওই সারফেসের থেকে পারপেন্ডিকুলার যেমন এখানে শেয়ার স্ট্রেসটা আমার ওয়াই জেড প্লেনে ওয়াই জেড প্লেনে শেয়ার স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে তো ওয়াই জেড প্লেনে পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস তো ফার্স্ট নোটেশন হচ্ছে ওইটা এক্স এখন হচ্ছে যে ফার্স্ট নোটেশন হচ্ছে এটা আর একটা হচ্ছে যে এখন কোন দিকে কোন অ্যাক্সিসের দিকে আবার ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে ওটা উপরে উল্টা দিকে আলটিমেটলি ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে এটা আর সেইমভাবে এক্স জেড মানে কি এক্স হচ্ছে যে প্লেনে সে প্লেনে পারপেন্ডিকুলারটা হচ্ছে প্রথম নোটেশন আর সেকেন্ডটা হচ্ছে যে অ্যাক্সিসের অ্যালাইনমেন্টের ওইটা আছে স্ট্রেসটা কাজ করতেছে সেটা আচ্ছা তো শেয়ার স্ট্রেস বুঝলাম তো আমি বুঝতে পারলাম যেখানে আসলে শেয়ার স্ট্রেসগুলোর সাথে আমি ডি ডিফেন্সিয়াল এরিয়াটা যদি গুন দিয়ে দিই তাহলে আমি ফোর্স পেয়ে যাব তো ফোর্স পেয়ে গেলাম আশা করি এই চিত্রটা বুঝা গেছে এখন এখান থেকে আমি ফ্লেক্সার ফর্মুলা ডিরাইভ করব মানে হচ্ছে যে আমি ডিরেক্টলি বেন্ডিং মুমেন্টের সাথে একটা রিলেশন তৈরি করব হচ্ছে ভিতরে যে আমার নর্মাল স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে ওই স্ট্রেসের সাথে বেন্ডিং মুমেন্টের সাথে ওই স্ট্রেসের একটা রিলেশন তৈরি করব তো আমি বেন্ডিং মুমেন্ট খুব ইজিলি সেই ফিয়ারফুল ডায়াগ্রাম থেকে আমি ক্যালকুলেট করতে পারি সেটা থেকে আমি বলতে পারবো যে আসলে ওই মেম্বারের ভিতরে কোথায় কীরকম আমার নর্মাল স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে শেয়ার স্ট্রেস বা শেয়ার ফোর্স যে তৈরি হয় সেটা আসলে খুবই নগণ্য হয় এই নর্মাল স্ট্রেসের তুলনায় সো কোনো বিম যদি ফেল করে ঠিক এই নর্মাল স্ট্রেসের জন্যই যেটাকে আমরা খুব দেখতে পাচ্ছি না যেমন খুব আমার মনে হচ্ছে যে একটা শেয়ার ফোর্স তৈরি হবে আর একটা বেন্ডিং মুমেন্ট তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে নর্মাল স্ট্রেস কোথ থেকে আসলো ওই যে বেন্ডিং মুমেন্টের কারণেই কিন্তু ওই মেম্বারের ভিতরে আমার নর্মাল স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে এই নর্মাল স্ট্রেসের কারণেই বিমটা ফেল করবে আমি যদি শেয়ার লোডটাকে যে যদি শেয়ার ফোর্স নিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমি কখনো বুঝতে পারবো না যে কখন ফেল করবে সেটা আমার এইটার উপরে ডিপেন্ড করবে এটা বের সেজন্য বের করা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ফ্লেকচার ফর্মুলা দেখার জন্য আমি এই চিত্র মানে চিত্রটা আবার একটু দেখি ভালো করে সো এখানে আমি বলেছিলাম এটা আমার নিউট্রাল অ্যাক্সিস এটা আমার জেড অ্যাক্সিস এটা এক্স অ্যাক্সিস ওটা ওয়াই অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে আমার ফোর্সগুলো যেটা নর্মাল স্ট্রেস কিন্তু এরিয়া গুণ করে দিলাম এখানে একটা নর্মাল ফোর্স পাচ্ছি এই দুটো হচ্ছে আমার শেয়ার ফোর্স ডেল এক্স ওয়াই ডি এ আর হচ্ছে ডেল এক্স জেড ডি এ এটুর দিকে শেয়ার ফোর্স কাজ করতেছে এখন এই ডিফারেন্সিয়াল এরিয়াটার পজিশানটা কোথায় এটা জেড অ্যাক্সিস থেকে ওয়াই ডিসটেন্স জুড়ে আর এক ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে জেড ডিসটেন মানে জেড
যেহেতু আমি জানি যে বিমটাকে আমার লক্ষণ হচ্ছে স্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে বিম যদি স্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে হয় তার মানে হচ্ছে যে এই আলটিমেটলি এখানে আমার স্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়ামের যত কন্ডিশন আছে যে ফোর্স জিরো হয় মুভমেন্ট জিরো হয় ওগুলা ফলো করতে হবে এখন এটা যেহেতু থ্রি ডিতে আছে তিনটা অ্যাক্সেস এক্স ওয়াই জেড সো মোট ছয়টা কম্পোনেন্ট আমার এফ এক্স জিরো হইতে হবে এফ ওয়াই জিরো হইতে হবে আমার এফ জেড জিরো হইতে হবে এম এক্স জিরো হইতে হবে এম ওয়াই জিরো হইতে হবে এম জেড জিরো হইতে হবে এই ছয়টা যখন হবে ছয়টা কম্পোনেন্টই যখন জিরো হবে তখন যে আমি বলতে পারবো যে আমার ডিমটা স্ট্যাটিক ইকুইলিব্রামে থাকবে আমার ওই কন্ডিশনটা ফলো হচ্ছে এখন ছয়টা কম্পোনেন্ট নিয়ে আমার আলোচনা করতে হবে ছয়টা কম্পোনেন্ট আমার আলটিমেটলি লাগবে না যেটা দুইটা কম্পোনেন্ট দুইটা থেকে তিনটা কম্পোনেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ভ্যালু দিবে আর বাকিগুলা খুব একটা কাজে লাগবে না ওটা আমরা দেখবো কিন্তু আমরা ছয়টা নিয়ে আলোচনা করবো কারণ এই জিনিসগুলো হচ্ছে থিওরি নিয়ে একটু ডিপলি বা একটু ব্রডলি ডিসকাস করতেছে কারণ হচ্ছে একটা জিনিসের প্রপার ইনসাইট পাইতে হলে ওটা থিওরিটা আসলে বোঝা দরকার আমি নর্মালি একটা কম্পোনেন্ট নিয়ে আমি এটা আলোচনা করে দেওয়া যেত কিন্তু ছয়টা কম্পোনেন্টটা আশা করি একটু ভালোভাবে দেখলে খুব যে লাগবে এই জিনিসগুলো সেটা লাগবে না যেগুলো লাগবে ওগুলোই পড়লেই হয় ওকে আমি সবগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি এখন দেখি প্রথম যে কম্পোনেন্টটা আমার এফ এক্স জিরো হবে যেটা আমি বলতে পারি যে এফ এক্স জিরো হবে যেহেতু ইকুলিব্রিয়াম স্ট্যাটিক ইকুলিব্রিয়ামের কন্ডিশন যদি মানতে হয় এটা অবশ্যই জিরো হবে এখন এফ এক্সের দিকে আমার ফোর্স কী কী আছে এই এটা আছে সিগমা এক্স ডিএ সো ডিএ পুরো এরিয়ার উপর যদি আমি ইন্ট্রিগেট করি তাহলে আমি বলতে হবে যে সিগমা এক্স ডিএ ইজ ইকাল টু জিরো এটা হইতে হবে আমার স্ট্যাটিক ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশন থাকতে হলে এখন আমি সিগমা এক্স সের একটা ফর্মুলা পেয়ে গিয়েছিলাম সিগমা এক্সের ফর্মুলাটা ছিল जिरो होते जिरो होना जिरो हो टर्म जिरो होते এখন এই টার্মটার একটা বিশেষ পরিচয় আছে সেটার জন্য আসলে কিছুটা বেসিক নলেজ লাগবে স্ট্র্যাটিক্সের বিশেষ করে হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার সম্বন্ধে খুব ভালো আইডিয়া লাগবে মোমেন্ট অফ এরিয়ার সম্বন্ধে খুব ভালো নলেজ লাগবে তো সেটার এই যে এটা সেটা হচ্ছে আমার ওয়াই ডি এ এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট মোমেন্ট অফ এরিয়া ফার্স্ট মোমেন্ট অফ এরিয়া এখন ফার্স্ট মোমেন্ট অফ এরিয়া আমরা কেন ইউজ করি ফার্স্ট মোমেন্ট অফ এরিয়া আসলে আমার সেন্ট্রয়েডের পজিশন সম্পর্কে আইডিয়া দেয় মানে কি এটা আসলে একটু হালকা করে যদি বলি তাহলে হচ্ছে আমি যদি কোনো একটা অ্যাক্সিস যদি ধরে নিই ওই অ্যাক্সিসের থেকে যদি সেন্ট্রয়েডের ডিস্টেন্স ধরলাম ওয়াই বার এবং ওই এরিয়াটা হচ্ছে আমার এ আর এভাবে যদি পুরোটা যদি ইন্ট্রিগেট করি তাহলে ওয়াই বার হচ্ছে আমার সেন্ট্রয়েডের পজিশন সো এইটা যদি জিরো হয় তাহলে আমার এ তো জিরো হবে না একটা এরিয়ার ভ্যালু অবশ্যই আছে তার মানে ওয়াই বার জিরো সো আলটিমেটলি মিন করে ওয়াই বার জিরো তার মানে হচ্ছে যেই অ্যাক্সিসটা নিয়েছিলাম সেটার থেকে সেন্ট্রয়েডের পজিশন জিরো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে আমার ওই অ্যাক্সিসটাই আসলে ওই অ্যাক্সিসের উপরেই সেন্ট্রয়েড অবস্থান করতেছে এখন আমি কোন অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ওয়াই নিয়েছিলাম কারণ দেখি ওয়াইটা আসলে কোন অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে ছিল ওয়াইটা ছিল হচ্ছে আমার নিউট্রাল অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে নিউট্রাল সার্ফেস নিউট্রাল অ্যাক্সেসের রেসপেক্টে নিয়েছিল তার মানে হচ্ছে যে এটা থেকে আমি খুব দারুণ একটা অ্যাজামশন পেলাম সেটা হচ্ছে নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা সেন্ট্রয়েড কন সেন্ট্রয়েডকে ধারণ করবে মানে এই সেন্ট্রয়েডটা থাকবে নিউট্রাল অ্যাক্সেসের উপরে এটা একটা রেক্টেঙ্গুলার ছিল তাহলে মাঝখানে সেন্ট্রয়েড পাবো আমার নিউট্রাল অ্যাক্সেসটাও মাঝখানে কিন্তু এটা যদি আমার ট্রায়াঙ্গুলার হতো আমার নিউট্রাল সেন্ট্রয়েড থাকতে হচ্ছে এই বেস থেকে ওয়ান থার্ড ডিস্টেন্স উপরে আমার নিউট্রাল অ্যাক্সেসটা এখানে থাকতো বা আমার ক্রস সেকশনটা যদি এরকম হতো নিচের দিকে আমার এরিয়া বেশি তাহলে আমার সেন্ট্রয়েডটা থাকতে হচ্ছে এখানে নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা এক পাশে থাকতো নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা যে কোনো দিকেই আসলে যে কোনো মাঝখানে যে থাকতে হবে ব্যাপারটা তা না সেটা আসলে আমরা মানে রেক্টেঙ্গুলার শেপের জন্য ফর্মুলাগুলো বের করতেছি কারণ আমরা বুঝতে সুবিধা আসলে যে কোনো ক্রস সেকশনের জন্যই এটা থাকবে ক্রস সেকশনটা ঠিক যে এরকম হতে হবে 
आलोचना कर कारण जीरो क्षेत्रा लोड नहीं लोड आसते जेड डेक्शन भलोल कर जिरोक्ट <laughs> मोमेंटर चिंता जीरो उट करते कैंसल आउट कर जिरो होते कीसर ऊपर डिपेंड कर 
ভেক্টর মানে এখানে যদি এটা জানি এই পাশের এরিয়া আর এই পাশের এরিয়া সমান হচ্ছে কিনা সেটার উপর নির্ভর করে আমি খুব এই পয়েন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ কি কারণ হচ্ছে যে এই ওয়াই অ্যাক্সিসটার এই পাশের এরিয়া আর এই পাশের এরিয়া সমান হতে হবে তার মানে কি এখন ওয়াই অ্যাক্সিস তো হচ্ছে আমি আমার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম বসানো কোয়ার্ডিনেশন তো শিফট করা যায় জায়গা চেঞ্জ করা যায় এখন এটা আসলে বিমের আসলে কি মিন করে মিন করে হচ্ছে যে আমার ওয়াই অ্যাক্সিসটা আসলে কার সাথে এই যে লোডের যে লাইনটা বলি যে প্লেনটা বলি এই প্লেনটা এটা এক্স ওয়াই প্লেন বরাবর লোড পড়বে বিমের উপরে সো ওইটাই আসলে ওয়াই অ্যাক্সিসটা মানে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটার পজিশনটা ঠিক করে দেয় এখন এই লোডটা এমনভাবে পড়তে হবে যেটা মাঝখানে পড়তে হবে একটা হচ্ছে যে এই যে তার লংগিটিরিয়নাল অ্যাক্সিস থাকবে এটা এটা তার ছিল নিউট্রাল অ্যাক্সিস আর একটা হচ্ছে যে পুরো শেপে মানে এটা যদি আমি লংগিটিরিয়নাল অ্যাক্সিস বের করি তাহলে এই মাঝখানের এই পয়েন্ট দিয়ে ভিতরে একটা লাইন চলে যাবে ওটা হচ্ছে একটা লংগিটিরিয়নাল অ্যাক্সিস ওই লংগিটিরিয়নাল অ্যাক্সিসের পারপেন্ডিকুলার হতে হবে এই লোডিংটা যেটা হচ্ছে যে এই এখন আমি আসলে ওই অ্যাজামশানটার ভ্যালুটা বোঝা শুরু করতেছে শুরুর দিকে যে অ্যাজামশানগুলো ছিল যে প্লেন অফ লোডিং মাস্ট কন্টেইন এ প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস ওই প্লেন অফ লোডিংটা একটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসকে কন্টেইন করতে হবে যেটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিসটা অ্যান্ড ব্রিম অফ দ্য ব্রিম কফ সেকশন অ্যান্ড মাস্ট বি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য লংগিটিরিয়নাল অ্যাক্সিস ওই লংগিটিরিয়নাল অ্যাক্সিসের পারপেন্ডিকুলার হইতে হবে এটা পাঁচ নাম্বারের একটা অ্যাপ্লিকেশান গেল আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এটা পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশানটা কাজে লাগবে সো আমি বুঝলাম এভাবে যদি এখন আমি ধরে নিলাম যে আমি ওই অ্যাজামশান আগেই ধরে নিয়েছি যে ওই প্লেন অফ লোডিংটা একটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসকে কন্টেন করতেছে ক্রস সেকশনের আবার পার লংগিটিরিয়নাল অ্যাক্সিসের পারপেন্ডিকুলারও আছে সো আলটিমেটলি এটা আমার জিরো হইতে পারবে সো আলটিমেটলি আমার এক্সের এম এক্সটা জিরো হয়ে যেতে পারতেছে সো এটাও আমার কোনো কিছু দিচ্ছে না এতক্ষণ পর্যন্ত আমার এইটা একটা এফ এক্স একটা কিছু দিয়েছিল এটা আমার পরে কাজে লাগবে এটা জিরো হয়ে গেছে এটাও কোনো কাজে লাগেনি আমার এম এক্সটাও জিরো হয়ে গেছে সেটাও কোনো কাজে লাগেনি এখন হচ্ছে যে আমি আবার এম ওয়াই নিয়ে চিন্তা করি এম ওয়াই ইজুকাল টু জিরো এখন ওয়াই এর থেকে এই এই দুইটাই যেহেতু আমার ওয়াই জেড প্লেনে আছে এটা ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে কোনো মোমেন্ট তৈরি করবে না শুধু এটা ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে মোমেন্ট তৈরি করবে সো সিগমা এক্স ডি এ এখন এটা ওয়াই অ্যাক্সিস থেকে কত ডিস্টেন্স আছে জেড ডিস্টেন্স আছে এটাও কিন্তু সেইমভাবে দেখি এটাও কিন্তু সিমেট্রি আছে এখানে ওই ওয়াই অ্যাক্সিসের দুই পাখে দুই পাশেই আছে এখানেও আছে এখানেও আছে সো আলটিমেটলি এটাকেও যদি আমি এভাবে টানি সো ওইভাবে ইয়ে করলাম সো এটা এভাবে বেরোয় আসবে এখানেও এভাবে বেরোয় আসবে মাঝখানে হচ্ছে আমার ওয়াইটা এটা যদি আমার ওখানে যদি এভাবে মোমেন্ট তৈরি করে এটাও অপরভাবে মোমেন্ট তৈরি করবে যেহেতু আগেই পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশানে ওয়াই অ্যাক্সিসের ট্রেন অফ লোডিংটা আমার ওভাবেই নিয়েছি যাতে দুই পাশের এরিয়া সমান হবে সো যেভাবে যদি সমান হয় তাহলে আমার এই ইয়াটা এই পুরো কম্পোনেন্টটা জিরো হয়ে যেতে পারবে এটার জন্য মোমেন্টটা জিরো হয়ে যেতে পারবে সো আলটিমেটলি এটাও জিরো হয়ে গেল এই ব্যাপারগুলো একটু ট্রিকি মানে থ্রি ডাইমেনশনালে মোমেন্টটা চিন্তা করতে হয় কিন্তু আমরা অ্যাজামশানগুলোর ভ্যালুটা বুঝতে পারতেছি কীভাবে জিরো হচ্ছে সেটাও একটু একটু চিন্তা করলে খুব ইজিলি ভিজুয়ালাইজ করা যাবে আশা করি এবং বোঝাও যাবে আর একটা কম্পোনেন্ট বাকি আছে এখন থেকে পনেরোটা থেকে আমি কোনো ফর্মুলা ডিরাইভ করতে পারছি যেটা যেরকম কিছু আশা করছিলাম পেয়ে যাব ওরকম কিছুই পাইনি একটাই কম্পোনেন্ট বাকি আছে ওইটাতেই আমার সব কিছু ডিপেন্ড করতেছে আচ্ছা এই এম জেড ফর্মুল জিরো হোক এখন এটা বলার আগে আমি এই এম এক্স এর জন্য যে আসলে এখানে বলেছিলাম যে পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশন একটা ভ্যালু বলেছিলাম এখন ধরলাম আমার এটা লোডটা মাঝখানে পড়লো না মানে লোডটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সেসকে কন্টেন করলো না পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশানটা হলো না তাহলে কি হবে লোডটা এই পাশে কোনো একটা জায়গায় পড়বে এখন এই পাশে কোনো একটা জায়গায় পড়লে আসলে কি মানে কি রেজাল্ট দেবে এটা যদি এ পাশে দেয় বিমটা দেখি আমি এভাবে রোটেট করতে পারবে এটা এখান থেকে একটু চিন্তা করি আমি বলছি যে বিমটা মাঝখানে লাইন বরাবর করবে মাঝখানে লাইন বরাবর না পড়ে সে যদি এদিকে কোথাও পড়ত এদিকে কোথাও যদি বিমটা কিন্তু মানে কোন একটা এক পাশে যদি লোড পড়ে তাহলে বিমটা এভাবে রোটেট করতে পারত দুই পাশে যেহেতু আটকানো আছে পুরো তো রোটেট করতে পারতো না এভাবে মাঝখানে দুই পাশে আটকানো থাকতো মাঝখানের অংশটা কুচকায় যেত যেটাকে টুইস্ট হইত এই টুইস্টিংটা যাতে না হয় না হয় বা টুইস্টিংটার ইফেক্টটা আমরা এখানে চিন্তা করতে পারবো না বা ক্যালকুলেশন করতে পারতেছি না সেজন্য আসলে আমরা 
ওই পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশানটা ধরে নিয়েছে যাতে এরকম টুইস্টিংটা না হতে পারে এই পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশানটা যখন ধরে নিয়েছে তখন এরকম টুইস্টিং হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা শুধুই চিন্তা করতেছি যে এর থেকে লোড পড়বে এইদিকে বেন্ড হবে এভাবে বেন্ড হবে এভাবে টুইস্ট হবে না মাঝখান দিয়ে হ্যাঁ টুইস্ট আসলে কীরকম এটা ফিজিক্যালি এটা হচ্ছে যে আমরা যখন কাপড় ধরে যদি কাপড়টাকে মাঝখানে টুইস্ট করে ফেলতেছি মোড়ায় যে মাঝখানে অনেকগুলো পাক কেটেছে ওরকম টুইস্ট হয়ে যাও ওরকম টুইস্টটা যাতে না হয় সেই জন্য আমার পাঁচ নাম্বার অ্যাজামশনটা নিয়েছে এখন এই এফ জেট ইজ ওয়েল টু জিরো এটা থেকে আসলে আমার লেকচার ফর্মুলাটা আসবে আনার চেষ্টা করি এখন আবার দেখি জেড এক্সিস যেহেতু এই দুইটা আমার ওয়াই জেড পেনে আসে শেয়ার স্ট্রেস দুইটা সো এটা কোনো মোমেন্ট তৈরি করবে না শুধু করবে এইটা সো এটা জেড এক্সিস থেকে ওয়াই দূরে সো আলটিমেটলি হবে ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই সিগমা এক্স দিয়ে ইজুকাল টু জিরো এখন সিগমা এক্সের ফর্মুলা আমি জানি আগে বের করেছিলাম ই বাই রো ওয়াই দিয়ে এটা সমান জিরো হইতে হবে সেকেন্ড এটা ডিরেক্টলি জিরো হবে না মানে এরকম যেরকম ভ্যালু জিরো হয়ে গেছিল ওরকম জিরো হবে না সো এটা আসলে কি মিন করে মিন করে হচ্ছে যে আমার যে একটা মুমেন্ট তৈরি হচ্ছে এটা তো আমার ইফেক্টটা এক্সটার্নাল লোডিং এর ইফেক্টটা সো এটা আসলে কিন্তু ওই মুমেন্টটাকে একটা রেজিস্টিং মুমেন্ট দিয়ে রেজিস্ট করতে হবে রেজিস্ট করে তারপরে জিরো বানাতে হবে এমনিতে জিরো হয়ে যাচ্ছে না এটাকে রেজিস্টিং একটা মুমেন্ট তৈরি করতে হবে মুমেন্ট তৈরি হবে সে ওটাকে রেজিস্ট জিরো বানাচ্ছে সো আলটিমেটলি এটা একটা মুমেন্টের সমান হবে ওই রেজিস্টিং মুমেন্টটার সমান হবে যেটা ছিল আমার ওই বেন্ডিং মুমেন্টটা বেন্ডিং মুমেন্ট রেজিস্টিং মুমেন্ট যেটা বলে এসেছিলাম ওই বেন্ডিং মুমেন্টটা তাহলে আমি ওই যে বেন্ডিং মুমেন্ট ডায়াগ্রামের যে মুমেন্টটা সেটার সাথে আমি এটা রিলেট করতে পারতেছি ওকে সো ই বাই রো এটাও আমার কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে যাবে ই বাই রো ওয়াই স্কোয়ার টি এ ইজ ওয়েল টু আমার ওই বেন্ডিং মুমেন্টটা এখন এই ওয়াই ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই স্কোয়ার ডি এ এটারও খুব একটা স্পেশাল পরিচয় আছে সেটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড মুমেন্ট অফ এরিয়া মুমেন্ট অফ এরিয়া বা মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এরিয়া মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বা এরিয়া মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেটা হচ্ছে আই এটার জন্য আসলে একটু এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে একটু প্রিভিয়াস আইডিয়া লাগবে না হলে আসলে হবে না সো আমি এই ফর্মুলাটা একটা পাচ্ছি যে ই আই বাই রো ইজ ইকাল টু এম এখন ওইখানে রো এসে গেছে এটা ফর্মুলাটা হয়তো মাঝে মধ্যে কাজে লাগতে পারে বাট এটা আমার ফাইনাল ফর্মুলা না মানে আমার এখানকার ভ্যালুগুলো খুব ইজিলি মেজারেবল না এখন রো রয়ে গেছে আচ্ছা এখান থেকে আমি আসলে আরও একটা রিলেশন পাইতে পারি এটা একটু দেখে নিই এটা অন্য জায়গায় ক্যালকুলেট করতেছি সো আমি পেয়েছিলাম ই আই বাই রো ইজ ইকাল টু এম এখান থেকে আমি এই ফর্মুলাটা পাই রো ইজ ইকাল টু হচ্ছে এম বাই ই আই এই এই স্টেজেও এটা মাঝে মধ্যে লাগতে পারে আবার এটাকে যদি আমি ই বাই রো ইজ ইকাল টু এম বাই আই এরকমভাবে লিখতে পারি আবার আমি সিগমা সমান পড়েছি দেখেছিলাম যে ই বাই রো ইন্টু ওয়াই সো এটাকে আমি সিগমা বাই ওয়াই ইজ ইকাল টু ই বাই রো এটাও বলতে পারি সো এটা ইজ ইকাল টু সিগমা বাই ওয়াই বসাই দিতে পারি সো আলটিমেটলি আমি একটা সিগমা ইজ ইকাল টু এম ওয়াই বাই আই এই রিলেশনটা পেয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার বেন্ডিং মুমেন্টের সাথে তার মধ্যে যে ইন্টারনাল নর্মাল স্ট্রেস তৈরি হচ্ছে সেটা একটা রিলেট করতে পারে এখানে দেখি আসলে কি বেন্ডিং মুমেন্ট যেটা কিছুর উপর ডিপেন্ড করে এক্সটার্নাল লোডিং এর উপরে ওয়াইটা কি প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস থেকে কোন পজিশনে আমার নর্মাল এস নর্মাল এসে সব জায়গায় একই রকম হবে না যত ওয়াই এর ম্যানার উপর ডিপেন্ড করবেন প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস থেকে কত দূরে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এ ওয়াই জিরো সো প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এ কোনো স্ট্রেস নাই ওখানে আমার নর্মাল স্ট্রেস জিরো আর আইটা হচ্ছে আমার ওই ক্রস সেকশনের উপর ডিপেন্ড করে বিমের জিওমেট্রির উপর ডিপেন্ড করে এটা এক্সটার্নাল লোড এটা জিওমেট্রি এটা এটাও অনেকটা জিওমেট্রি বলা যায় এটা হচ্ছে কত দূরে কত বেশি নর্মাল ফোর্স তৈরি হবে নর্মাল স্ট্রেস তৈরি হবে সেটা আর এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল লোডে সো এটা পেয়ে গেছি এখন ম্যাক্সিমাম কোথায় তৈরি আমি বুঝছি আমার প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এর জিরো প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস থেকে দুই দিকে উপরের দিকে নিচের দিকে যে দিকেই যেই ওয়াইয়ের মান বাড়তে থাকবে আমার স্ট্রেস বাড়তে থাকবে ম্যাক্সিমাম তাহলে পাবো কোথায় ম্যাক্সিমাম পাবো হচ্ছে যে 
নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মানে একদম এইটা আর এইটা নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে একদম দূরে সারফেসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাবো সো ওখানে আমার ওয়াই ম্যাক্স হবে এই ওয়াই ম্যাক্সটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস থেকে বা নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে যে দূরত্বটা ওই ওয়াই ম্যাক্সটা সেটা কেন নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে সবচেয়ে দূরে এইটা আর এটাতে আমি ম্যাক্সিমাম নর্মাল স্ট্রেস পাবো সো ওই ম্যাক্স সবচেয়ে দূরত্ব এটা ওয়াই ম্যাক্সটাকে মাঝে মধ্যে সি দ্বারা লিখা যায় লিখি সো ওয়াইজ টু সিগমেজিক্যাল টু এম সি বাই আই এখন এই যে এটা সিমেট্রি ছিল বলে উপরে নিচে সমান হয়েছে কিন্তু এটা যদি সিমেট্রিক্যাল না হতো নিউট্রাল অ্যাক্সিস যদি মানে এরকম সার্কুট মানে ট্রায়াঙ্গুলার হতো তাহলে এই ওয়াইটা বেশি হতো এই ওয়াই ম্যাক্সটা মানে উপরের দিকের ওয়াইটা বেশি হইতো আর নিচের দিকের ওয়াইটা ছোট হতো তখন ওই দুইটা জায়গায় আমার আসলে নর্মাল স্ট্রেস ভিন্ন ভিন্ন হতো ম্যাক্সিমাম নর্মাল স্ট্রেস দুই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন হতো সো সেটা আমরা যেটা সিমেট্রি না এরকম বিমের জন্য ম্যাথ করব শুরুতে সিমেট্রির জন্য এই চিন্তা করি আর সিমেন্টের ছাড়াগুলোও করতে পারবো আশা করি এই ফর্মুলা পেলাম এটাই হচ্ছে আমার ফ্লেক্সার ফর্মুলা এটা বা এটা এটাকে বেশি বলা যায় ফ্লেক্সার ফর্মুলা সো এটা যদি আমি এখন ওই নর্ম স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা যদি আঁকতে চাই টু ডিতে আঁকতেছি ওই বিএমটা এটা হচ্ছে আমার নিউট্রাল অ্যাক্সিস নিউট্রাল অ্যাক্সিসে আমার জিরো আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এখানে আর এটা গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হবে এই রিলেশন গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হবে আর বলেছে এটা যে ধরে নিয়ে এসেছে পজিটিভ মুমেন্ট হচ্ছিল পজিটিভ মুমেন্ট কি নেগেটিভ মুমেন্ট কি সেটা আমি আমার শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আর বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম আমার প্রথমে এতেই বলে দিয়েছিলাম পজিটিভে কি হয় আমার টপ কমপ্রেসড হয় আর বটম টেনশন হয় সো পজিটিভ মুভমেন্টের জন্য যদি চিন্তা হয় সেটার স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা এমন হবে নিচের পার্টে কমপ্রেশন হবে নিউট্রাল অ্যাক্সিস জিরো আর সেটা সেটার থেকে বাড়তে 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 একদম সারফেসের বরাবর ম্যাক্সিমাম পেয়ে যাব আর হচ্ছে আমার আর এটা এখানে জিরো ম্যাক্সিমাম পেয়ে যাব কমপ্রেশনের জন্য সো এটা হয় এরকম সো এটা মোটামুটি আস বুঝতে পেরেছি আসলে আমার এটাই ছিল আমার ফ্লেকচার স্ট্রেস এখন এইটাই আসলে আমি যদি এই এই ডিস্ট্রিবিউশনটার ইনসাইটটা কি এটা একটা প্র্যাকটিক্যালি খুব ভালো একটা ইয়া দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো একটা ফ্র্যাকচারকে অ্যানালাইসিস করি আগেই বলেছিলাম যে শেয়ার ফোর্সও তৈরি হয় আর ওই বেন্ডিং মুভমেন্টের জন্য নর্মাল স্ট্রেসও তৈরি হয় শেয়ার স্ট্রেসও তৈরি হয় নর্মাল স্ট্রেসও তৈরি হয় কিন্তু বিম ফেল করতেছে মানে বিম ফেল করবে হচ্ছে আসলে নর্মাল স্ট্রেসের জন্য মানে নর্মাল স্ট্রেসে শেয়ার স্ট্রেস থেকে অনেক বেশি হয় মানে হয়তো অল্প লোডে অল্প লোডে অনেক বেশি নর্মাল স্ট্রেস তৈরি হয় শেয়ার স্ট্রেসের তুলনায় তার মানে ফেল করবে আসলে নর্মাল স্ট্রেসের জন্য নর্মাল স্ট্রেসের জন্য শেয়ার স্ট্রেসের জন্য মাঝে মধ্যে আসলে ইন্টারনাল কিছু ক্র্যাক তৈরি হয় কিন্তু ফেল করে আসলে নর্মাল স্ট্রেসের জন্য এখন আমি যদি কোনো একটা কিছু ফেল করাটা যদি চিন্তা করতে চাই মানে দেখতে চাই কারণ হাতের কাছে কোনো একটা কিছু হালকা একটু মোটা কোনো কিছুকে ভাঙা হ্যাঁ ভেঙে দেখি রাবার বাই জাতীয় কোনো কিছু হতে পারে তাহলে দেখবো যে ওটা যদি খুব ভালো মতো খেয়াল করি ভাঙাটা আমি কোনো কিছু পাচ্ছি না যেটা ভেঙে দেখানোর মতো ভাঙাটা যদি খেয়াল করি তাহলে আমি দেখবো যে ওইটা ফ্র্যাকচারটা ফর্ম হওয়া শুরু করছে সারফেস থেকে হয় কেউ টেনশনের জন্য বা কেউ কম্প্রেশনের জন্য হতে পারে কিন্তু ক্র্যাক হওয়া শুরু করবে হচ্ছে সারফেস থেকে সারফেস থেকে ক্র্যাকটাই ইলংগেট করে যাবে আস্তে আস্তে পুরোটা ফেল করবে সো আলটিমেটলি ফেল করা শুরু করবে হচ্ছে সারফেস থেকে সোয়েটার থেকেও বোঝা যায় যে আসলে আমার নর্মাল স্ট্রেসটা সবচেয়ে বেশি তৈরি হবে আমার সারফেস ওই সারফেসেই আসলে প্রথম ফেল করা শুরু করবে তারপরে ওইটা ফেলটা ইলংগেট করা শুরু করবে সো এটা হচ্ছে যে আমার ওই শেয়ার ফ্রুট মানে নর্মাল স্ট্রেস ফ্লেকজার স্ট্রেসের ইয়াটা বুঝতে পেরেছি সো সেটা আসলে আমার বোঝাই যে আসলে আমি লিমিটটা চিন্তা করতে পারি কতটুকু লোড দিতে পারবো যতক্ষণ না আমার বিমটা ভেঙে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি ঠিক কতটুকু লোড দিতে পারবো সেই জিনিসটা আসলে খুব ভালো মতো বোঝাছে আর এটার সবচেয়ে আর অ্যাজামশনগুলোর দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে সেটা আসলে একদম রিয়েল লাইফ বিমের জন্য আমি এখনও করতে পারতেছি না কিন্তু এটা একটা অ্যাজামশনগুলো ধরে নিয়ে একটা এটাকে যদি ন্যারো করি ওই বিমটার জন্য আমি আসলে এটা অ্যানালাইসিস করতে পারবো তো এটা ছিল ফ্লেকচার স্ট্রেসের ফ্লেকচার স্ট্রেস বা ফ্লেকচার ফর্মুলা ডিরেভেশনে এটার একটা কিছু ম্যাপ দেখাবো একটা সিমেট্রিক্যাল বিমের জন্য আর একটা হচ্ছে সিমেট্রিক না এরকম বিমের জন্য দেখাবো আর এরপরে হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেসের মানে ওই যে এখানে আমি নর্মাল স্ট্রেস দিয়ে দেখালাম শেয়ার স্ট্রেস দিয়ে দেখাবো আশা করি যে পরের ভিডিও করার জন্য সাথে থাকবো